Hey everyone, how are you? I hope you all are super super amazing. I am Aishi and I'm back with another new topic today which is percentage. So before I start with my topic, uh, those who are new to this channel, welcome to Swift Learn everyone, India's most sincere learning destination for classes 1 to 10. At Swift Learn, we provide 100% live and interactive classes at the comfort of your home and according to your convenient timings. Here in one single batch, we have a maximum of six students, so never more than six students. We have a dedicated academic mentor team who is going to track your progress and guide you throughout your journey. We cover the syllabus as per the school exam schedule and we handle custom requests as well. Coming to the key features of Swift Learn, at the end of every month, we are going to provide you with a detailed progress report and uh, we are also going to share it with your parents. We recognize the importance of uh, practice, therefore at Swift Learn, you can take unlimited practice tests. And we also have a scholarship test on Sunday, which is the Swift Learn Academic Test Series, SATs. And we not only cover objective questions, but subjective questions as well for your school exams. So go to the Swift Learn website and book a free trial class today. Also, if you are new to this channel, make sure to subscribe to our channel, hit on the bell icon and, uh, you know, so that you never miss any update from us because we share a lot of knowledgeable videos related to various subjects and topics on this channel and it is going to be really really helpful to you so we will be starting with percentage today our objective will include what are percentages expressing a fraction as a percentage expressing a decimal fraction as a percentage okay so these are the three things that we are going to learn so can you just think that anywhere that you have heard of the word percentage Yes, your exams, right? In your school exams, you must have heard that this person got 80%, this child got 86%, this child got 77%, like that, right? So, what percentage of marks did you get, get, right? So, like that, we always address. Or even if you check your phone, what percentage of charge does it have, right? So, when you check the battery level of your phone, then also we see that, okay, how much percentage of my battery of my phone's battery has been charged right and also suppose you have played a video game today so just wonder that what percentage of the game did you complete okay so maybe you could not complete the entire game but you could complete a part of the game so you can say that what percentage of the game did you complete or maybe you have completed it entirely so you can say that i've completed 100 percent of the game right now let's try to understand about this word what is this word percentage now, first is percent. Percent comes from the Latin language. Per means out of every. Okay, so per ka matlab kya hai? Out of every. And cent means hundred. Iska matlab kya ho gaya? Ki out of every hundred. Okay. Aur ek fun fact dek lije, the word percent comes from the Latin word percentum. Okay, so percentum is a Latin word and from that Latin word, percent has been derived okay so per means out of every and cent means hundred all right now out of every hundred is the meaning of percent okay the meaning of percent is out of every hundred <laughs> for example you can see hundred percent satisfaction guaranteed right so this is the meaning of percent that means out of hundred what is the amount for example if your full marks is 100 and if you are getting 77 marks so this is also a percentage we can write it as 77 percent that means out of 100 you have got 77 okay it works like that so anything or quantity this quantity can be marks it can be charge it can be growth it can be completion of a game etc when expressed in the percent form is called as a percentage Okay, matlab jab bhi hum isko express karenge ki out of every hundred kitna uh, marks aapko mila hai battery mein kitna charge hai out of every hundred to fir hum isko bolenge percentage, thik hai? Ab dekhye, kuch example dekh lijiye. So, do you remember our fractions? I have already done fractions. Okay, so uh, if you haven't watched it, you can check my playlist where I have completed my fractions as well as my decimals. So, ye to 4 aapka ho gaya whole number. 4 by 10 aapka ho jayega fraction. Hai na? Fraction mein kya hota hai? Numerator hota hai, denominator hota hai. And it is the part of a whole thing. So, 4 by 10, 
फिफ्टीन बाई सेवन इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन तो ये तो आपका होगा प्रॉपर फ्रैक्शन Why? Because the numerator is smaller than the denominator, or ये वाला आपका होगा improper fraction. Why? Because the uh, numerator is greater than the denominator, and these two are whole numbers, right? So we have two fractions over here. Now see. Now imagine a fractional number with hundred as the denominator. ठीक है? तो जैसे कि हम fraction को एक numerator और denominator के form में लिखते हैं. तो अब आप एक फ्रैक्शन को सोचिए जहां पर डिनोमिनेटर इज ऑलवेज हंड्रेड है ना जहां पर डिनोमिनेटर ऑलवेज हंड्रेड हो रहा है तो फिर हम इसको बोलेंगे दीज फ्रैक्शनल नंबर्स आर कॉल्ड एज परसेंटेजेस सो वी कैन हैव से टू बाई हंड्रेड वी कैन हैव थ्री बाई हंड्रेड वी कैन हैव फोर्टी थ्री बाई हंड्रेड वी कैन हैव नाइनटी नाइन बाई हंड्रेड ठीक है तो ये भी तो आपका एक फ्रैक्शन ही हुआ ना क्योंकि ये आपका होल जो है हंड्रेड हंड्रेड में से हम लोग टू पार्ट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं देर फोर दिस इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन और यहाँ पर हम लोगों का डिनोमिनेटर क्या है हंड्रेड ही है ठीक है तो फिर इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शनल नंबर जहां पर ये डिनोमिनेटर ऑलवेज हंड्रेड होता है उसको हम बोलेंगे परसेंटेज नाउ सपोज यू गॉट You scored 85 out of every every 100. So out of 100 marks, you scored 85. तो इसको हम बोल सकते हैं 85 percent. ठीक है? ये जो percent का जो sign है ना, ये भी आपका 100 से ही it has been derived. See, this is like one and two zeros, ना? One and two zeros. See, one and two zeros. Can you see? तो जब हम लिख रहे हैं 85 percent, इसका मतलब ही ये हो गया कि 85 और ये नीचे जो पार्ट होगा वो होगा आपका 100 क्योंकि ये तो परसेंट का सिंबल देख के ही समझ में आ रहा है कि इट इज टॉकिंग अबाउट 100 ठीक है अच्छा अब देखो ट्राई दिस अ स्टूडेंट गेट्स आइसक्रीम इफ इज कोर्स 90 परसेंट मार्क्स ठीक है 90 परसेंट मिलना चाहिए राघव स्कोर्स 84 मार्क्स आउट ऑफ 100 तो फिर राघव ने कितना स्कोर किया 84 मार्क्स आउट ऑफ 100 मींस व्हाट 84 परसेंट रजनी स्कोर्स 92 आउट ऑफ 100 दैट मींस 92 परसेंट इज द स्कोर ऑफ रंजनी एंड राजीव स्कोर्स 95 परसेंट आउट ऑफ 95 आउट ऑफ 100 मार्क्स मींस व्हाट 95 परसेंट तो फिर किसको मिलेगा आइसक्रीम किसको आइसक्रीम उसको ही मिलेगा अ स्टूडेंट गेट्स आइसक्रीम इफ इज स्कोर्स नाइन्टी मार्क्स तो यहाँ पर आपका ये जो रंजिनी है और ये जो राजीव है इन्होंने तो 90% से भी ज्यादा मार्क्स लेकर आया है कि 92 और 95% तो फिर इन इन दोनों को मिल जाएगा आइसक्रीम समझ समझ गए ओके सी बिफोर मूविंग ऑन द सिंबल ऑफ परसेंट सी इन द सिंबल ऑफ परसेंट ओनली यू कैन सी 100 राइट दिस इज लाइक अ वन एंड दीज टू सर्कल्स आर लाइक द टू जीरो तो फिर एक फ्रैक्शन में क्या होता है एक होता है आपका ये वर्ड ये जो हॉराइजोंटल लाइन होता है उसके ऊपर आपका आता है एक्स उसका नीचे आपका आता है वाई तो ऊपर वाला का जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर और नीचे वाला का जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर तो जब भी कोई भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर हंड्रेड हो जाए ठीक है तो फिर हम न्यूमरेटर को बोल सकते हैं परसेंटेज ठीक है तो इसके लिए हमको क्या चाहिए कि डिनोमिनेटर का जो पार्ट है वो हंड्रेड होना ही चाहिए This one I have already told you, right? So from what we know, if you have twenty-five by hundred, so here the denominator of your hundred is. So then we can say twenty-five percent. Thirty-three by hundred, what can we say? Thirty-three percent. Forty-seven by hundred, what can we say? Forty-seven percent, and so on. Okay. Now let's move on to some questions. तो फर्स्ट आपका जो होता है कि हाउ टू एक्सप्रेस एनी फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज ठीक है तो सबसे पहले हमको फ्रैक्शन को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना है ये होगा आपका फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप ये होगा कि आपको ये सिंबल परसेंटेज का सिंबल लगाना है सेकेंड स्टेप में तो फिर हम देखते हैं एक एग्जाम्पल सपोज वी हैव ट्वेंटी वन आउट ऑफ फिफ्टी है ना तो आपके पास जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वो है ट्वेंटी वन आउट ऑफ फिफ्टी तो इसको हमको क्या करना है परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो फिर क्या करेंगे सबसे पहले तो हम लोग हंड्रेड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर नाउ यू कैन कैलकुलेट ये तो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा और फाइव टू जो टेन हो जाएगा तो फिर आपका कितना आ गया यहाँ पर फोर्टी टू आ गया तो ये आपका फाइनल स्टेप नहीं होगा क्योंकि हमको चाहिए परसेंटेज दैट्स वाई वी मल्टीप्लाइड विथ हंड्रेड तो फिर आपको सेकेंड स्टेप में जो पुट करना है वो है ये परसेंटेज का सिम्बॉल ठीक है 
इसका मतलब ये हुआ कि 21 वन आउट ऑफ फिफ्टी मीन्स फोर्टी टू परसेंट ओके सो पुट द सिम्बॉल फोर्टी टू परसेंट दिस इज हाउ वी कैन डू इट सिमिलरली अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है सपोज थ्री बाई फोर तो इसको हम लोग कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे सिंपली आप हंड्रेड से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देख लीजिए यहाँ पर फोर टू जा आपका हो जाएगा एट तो टू जीरो फाइव एंड थ्री इंटू ट्वेंटी फाइव इज सेवेंटी फाइव ये होगा आपका फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा सिम्बॉल पुट कर दीजिए परसेंटेज का तो फिर आपका आंसर आ गया यहाँ पर सेवेंटी फाइव परसेंट अंडरस्टूड सो वेरी वेरी इजी सिंपली आपको अगर कोई भी फ्रैक्शन आपको मिल जाए आप सिर्फ क्या करेंगे उसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद परसेंटेज का आप सिंबॉल लगा देंगे ठीक है ना और एक आप क्या कर सकते हैं कि सपोज आपके पास है ट्वेंटी वन आउट ऑफ फिफ्टी ये आपके पास एक अदर एक मेथड है तो फिर आप समझिए आप सोचिए कि हम डिनोमिनेटर को हंड्रेड करना चाहते हैं तो फिर हम फिफ्टी को कैसे हंड्रेड करेंगे फिफ्टी को तभी हंड्रेड करेंगे जब हम उसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन में जब हम डिनोमिनेटर में टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा फोर्टी टू हंड्रेड इसका मतलब भी आपका क्या हो गया फोर्टी टू परसेंट ठीक है तो फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं ओके सी दैट्स द सेम थिंग दे हैव डन ओवर हियर चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर थर्टी वन आउट ऑफ हंड्रेड दिया ऑलरेडी डिनोमिनेटर में हंड्रेड है मतलब ये तो थर्टी वन परसेंट होगा ये भी आपका ट्वेंटी थ्री परसेंट होगा ये भी आपका थ्री परसेंट होगा बिकॉज हियर ऑल द डिनोमिनेटर्स आर ऑलरेडी हंड्रेड ये भी आपका हो जाएगा एट्टी ये भी आपका हो जाएगा 29 परसेंट बिकॉज द डिनोमिनेटर गिवेन टू यू इज ऑलरेडी 100, राइट right? तो अगर आप वो स्टेप्स भी फॉलो इफ यू फॉलो इट तो फिर अगर हम इसको इंटू हंड्रेड करेंगे तो ये तो 100 100 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा ये 31 परसेंट ही ठीक है ना सो इट इज वर्किंग इन द सिमिलर वे अब हमारे पास कुछ फ्रैक्शन है और इसको हम करना चाहते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे सबसे पहले तो वन बाई फोर को हम लोग हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका होगा फोर टू जो एट ट्वेंटी फाइव मतलब ट्वेंटी फाइव और इसके बाद परसेंटेज सिंबॉल लगा दीजिए तो फिर ये आपका हो गया ट्वेंटी फाइव परसेंट नाइन बाई टेन को हम लोग क्या करेंगे नाइन बाई टेन इंटू हंड्रेड कर दीजिए अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो फिर आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा नाइन्टी परसेंट यहाँ पर क्या है 17 बाई ट्वेंटी इन टू हंड्रेड इफ यू डू इट ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 तो फिर आप कीजिए 17 इंटू फाइव कितना होगा 85 मतलब 85 और परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए तो फिर आपका आंसर हो जाएगा 85 परसेंट अब कितना है यहाँ पर यहाँ पर आपका है 20 फोर्टीन बाई फिफ्टी ठीक है इसको आप हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फिर ये आपका हो जाएगा टू सो फोर्टीन इंटू टू इट्स गोइंग टू बी ट्वेंटी एट तो फिर ये आपका आंसर हो जाएगा ट्वेंटी एट परसेंट ट्वेंटी नाइन आउट ऑफ फोर्टी तो फिर इसको भी हम लोग सबसे पहले तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा uh, अगर हम इसको डिवाइड करें फोर्टी ओके सो जीरो जीरो तो सबसे पहले यहाँ पर कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर जो आ रहा है वो है कि टू टू जा फोर और टू फाइव जा टेन है ना तो फिर यहां पर आपका आ रहा है 29 into 5 by 2. For the last one I am saying 29 by 40 into 100 अगर आप करोगे ये जीरो जीरो कैंसिल होगा टू टू जो फोर और टू फाइव जो टेन हो जाएगा है ना तो फिर आपका यहाँ पर आ रहा है 29 नाइन इंटू फाइव बाई टू राइट तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर क्या होगा सबसे पहले अगर हम 29 नाइन इंटू फाइव करेंगे तो ये फिर आपका आ जाएगा 45 और फिर 14 अब 145 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे सो टू सेवन सा फोर्टीन एंड देन टू टू जो फोर ठीक है और यहाँ पर आप डेसिमल ले सकते हैं और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 72.5 परसेंट ठीक है तो फिर परसेंटेज आपका पॉइंट में भी आ सकता है डेसीमल में भी आ सकता है और लाइट वेरी वेरी मच पॉसिबल ओके नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन पे क्या है कि इन एन एग्जामिनेशन नाइनटी टू परसेंट ऑफ द कैंडिडेट्स पास एंड फोर्टी सिक्स कैंडिडेट्स फेल्ड हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपियर्ड ओके तो लेट अस अज्यूम दैट टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमको नहीं पता है तो फिर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इक्वल्स टू एक्स एक्स क्यों ले रहे हैं मतलब एक्स कुछ भी हो सकता है क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितना है 
अब देख लीजिए 92% जो है 92% परसेंट मीन्स नाइन्टी टू बाई हंड्रेड ऑफ एक्स ये टोटल स्टूडेंट्स है हम लोगों का इन में से 46 ने फेल किया है मतलब पास कितने लोगों ने किया है तो फिर x अगर टोटल है और फेल किया है 46 सिक्स इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस फोर्टी सिक्स स्टूडेंट है सिंपली राइट एक्स माइनस फोर्टी सिक्स अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर यहाँ पर नाइन्टी टू एक्स ये इधर चला जाएगा तो फिर ये आपका होगा हंड्रेड एक्स माइनस फोर सिक्स जीरो जीरो हंड्रेड एक्स माइनस फोर सिक्स जीरो जीरो दैट्स इट राइट देन यू विल गेट द आंसर एज सो दिस विल कम एज फोर सिक्स जीरो जीरो और हंड्रेड एक्स माइनस नाइन्टी टू एक्स अगर आप करोगे तो फिर आंसर आ जाएगा आपका एट एक्स तो फिर एक्स आएगा आपका फोर सिक्स जीरो जीरो बाई एट अब आप डिवीजन कर लीजिए फोर सिक्स जीरो जीरो को अगर हम एट से डिवाइड करेंगे फाइव सा हो जाएगा फोर्टी सिक्स जीरो मतलब सेवन सा फिफ्टी सिक्स सो फोर जीरो मतलब फाइव दैट इज फोर्टी ठीक है तो फिर हम लोगों का आंसर कितना आ रहा है फाइव सेवेंटी फाइव फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव आर द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ओके समझ गए तो फिर नाइन्टी ऑफ एक्स मीन्स नाइन्टी ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स फोर्टी ने फेल किया इसका मतलब क्या हुआ कि आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था एक्स एंड आउट ऑफ एक्स स्टूडेंट्स 46 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फेल किया इसका मतलब एक्स माइनस फोर्टी स्टूडेंट्स ने पास किया बस ये दोनों हो गया आपका इक्वल ये भी पास किया ये भी पास किया अब इसको इक्वल कर दीजिए तो फिर आपका एक्स का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा फाइव चलिए अब हम देखेंगे डेसिमल को कैसे परसेंटेज में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं ठीक है ना तो इसके लिए आपको वो प्रॉपर्टी चाहिए कि हम तो इसको हंड्रेड से ही मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए सो आई टोल्ड यू दैट वेन एवर वी टेक एनी डेसिमल नंबर एंड वी मल्टीप्लाई इट बाई हंड्रेड सो बिकॉज इन हंड्रेड देर आर टू जीरो डेसिमल पॉइंट विल ऑल्सो शिफ्ट टू द राइट बाई टू टू डिजिट दैट इज वन टू तो फिर हम लोगों का आंसर आ रहा है सिंपली सिक्सटी ठीक है यहाँ पर भी क्या होगा इसको भी कर लो पॉइंट सेवन सिक्स को अगर इंटू हंड्रेड करोगे टू जीरो तो फिर ये शिफ्ट करेगा वन एंड टू मतलब यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सेवेंटी सिक्स परसेंट देखिए सिक्सटी फाइव डॉट जीरो भी अगर आए इसका मतलब तो आपका हुआ सिक्सटी फाइव ही हुआ है ना होल नंबर ही हो गया अब इसको भी हम करेंगे इंटू हंड्रेड टू कन्वर्ट इंटू परसेंटेज तो देर आर टू जीरो तो फिर ये शिफ्ट होगा वन टू बाई टू प्लेसेस तो फिर ये आपका आ रहा है ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर परसेंट राइट टू प्लेसेस के बाद ये डेसिमल पॉइंट आ रहा है सी पॉइंट टू थ्री फोर इंटू हंड्रेड बिकॉज देर आर टू जीरो वन टू सो वेर इज द डेसिमल पॉइंट कमिंग ओवर हियर ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर इसको भी हम क्या करेंगे इन टू हंड्रेड कर लेंगे तो फिर ये डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा वन और टू तो फिर हम लोगों का आंसर आ जाएगा 59 परसेंट ओके वेरी वेरी इजी लेकिन इसके लिए आपको ये फ्रैक्शंस और डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए सो वी लर्न टूडे अबाउट व्हाट आर परसेंटेजेस एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज एक्सप्रेसिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज आई होप दैट यू एंजॉय टू सेशन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट वी ऑल कैन कम टूगेदर एंड लर्न टूगेदर एंड ऑल्सो इफ यू लाइक टू सेशन मेक श्योर टू हिट ऑन द लाइक बटन एज वेल टिल देन टेक केयर सी यू नेक्स्ट टाइम बाय बाय हैव अ नाइस डे